Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve pour réagir au nouveau trailer de Tower of Fantasy sur Icarus, un nouveau personnage qui va débarquer sur la version chinoise. Je sais que je ne vous ai pas proposé de vidéo depuis un petit temps, mais il y a eu les fêtes, etc. D'ailleurs, bonne année à vous, bonne santé, tout ce qui va avec, vous connaissez la chanson. Et comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis malade depuis déjà quelques temps, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo pour ce début d'année, etc. C'est vrai que c'est compliqué de parler énormément de mon côté. Là, ça commence petit à petit à aller un petit peu mieux et du coup, je vais reprendre petit à petit. Je me suis dit que pour réagir à un trailer, de toute manière, je ne vais pas parler énormément non plus. Je vais juste donner rapidement mon avis, etc. sur ce que l'on voit. Du coup, je ne sais pas si vous aurez une vidéo sur Annabella, par exemple, mais sachez que le personnage est très intéressant si vous jouez feu. Après, n'oubliez pas que le rythme de la globale est assez accéléré, donc là, ne va pas tarder non plus. Préférez potentiellement invoquer le personnage que vous kiffez en plus. Et je vous conseille aussi d'attendre, parce que logiquement, le prochain perso sur la version chinoise, c'est Fiona. Et Fiona est potentiellement un personnage un petit peu différent, comme Lin, qui aura un élément qu'on a potentiellement pas encore dans le jeu ou autre. Donc effectivement, on verra si on doit économiser pour elle, parce que si c'est un élément un petit peu comme l'aberration et tout, c'est vrai qu'elle peut devenir quasiment obligatoire et ça risque d'être assez compliqué de suivre le rythme à partir de ce moment-là. Sur ce, on est parti pour la réaction au trailer. J'espère que ça va envoyer du pâté, parce que là, en tout cas, ça va envoyer du pâté. Alors, comme d'hab, c'est en chinois, etc. Je vous ai mis les sous-titres FR, hein, ne vous inquiétez pas. Donc c'est Icarus qui parle du coup à son petit frère. Hein. Je pense que vous avez une voix un petit peu de, de quelqu'un de, de moins âgé. Icarus qui a exploré apparemment Vera, c'est ça qu'il raconte de toute manière, on s'en doute parce que vu qu'il débarque dans la 2.4, en 2.4, c'est toujours Vera. Oh, pas mal l'effet là, avec les ombres et tout. Mais pour le moment, le trailer est assez joli pour le coup. La musique aussi, très cool. Ah voilà, son petit frère s'appelle du coup Talos. Ok, le gameplay, on est avec un espèce de, de fouet, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. Ça me fait penser un petit peu à Omi pour le coup. Bon, ça a l'air dynamique encore une fois, hein. donc il est de type glace hein, pour ceux qui se posent la question. Oh Ok, on a une compétence qui ressemble du coup à Shiro, j'ai l'impression. Vous savez, on a une zone et puis on a des, un effet qui passe dedans pour faire des dégâts. Et du coup, on a vu rapidement l'ultime qui envoie une espèce de grosse boule. C'était très dynamique en tout cas. C'est un petit peu différent de ce qu'on a habituellement avec les personnages glace parce que pour le moment, les personnages glace sont surtout au corps à corps. Alors ici, on est toujours au corps à corps, mais c'est vrai qu'on est un petit peu plus éloigné. Ah, est-ce qu'on va voir son frère, du coup Ok, on le voit rapidement. Ok, bon, on le voit très, très rapidement. L'histoire a l'air, pourquoi pas, assez intéressante. Hein J'ai l'impression qu'il mise un petit peu plus sur le lore qu'habituellement. Oh, et on a un... On a un personnage assez sombre, là. Qui est le père d'Icarus, du coup, bon. On ne sait pas trop, je crois qu'on ne connaît pas le père d'Icarus actuellement. Peut-être pour ceux qui ont joué à la 2.4, vous l'avez déjà aperçu et ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais c'est vrai que sur la globale, on n'a pas d'informations par rapport à eux. Même Icarus, il n'a jamais été mentionné actuellement de notre côté. Le trailer en tout cas était très cool, le gameplay a l'air excellent. Euh, comme tous les derniers personnages de toute manière, j'ai envie de dire. Le truc, c'est que c'est un personnage glace. Comme je vous l'ai dit, il y a potentiellement Fiona qui arrivera après lui. Nous, sur la globale, on va avoir Alice juste avant, enfin, quelques semaines avant, voire un mois ou deux avant. Du coup, c'est vrai que ça risque d'être très, très compliqué d'invoquer dessus. Mais au moins, ça vous donne déjà une idée. Si, par exemple, vous n'aimez pas trop le gameplay d'Alice, mais que vous voulez avoir un personnage glace pour votre équipe, peut-être que certains vont préférer Icarus. Surtout que Icarus, pour ceux qui n'ont jamais vu, 
il est très très stylé au niveau de l'artwork. C'est vrai que personnellement, je suis pas fan de base de son design. Je vous mettrai d'ailleurs l'artwork de base et celui une fois en 3 étoiles. Mais je vais pas mytho. L'artwork de base est très stylé sur son espèce de trône. Et en mode 3 étoiles, il est encore plus stylé. J'aurais kiffé d'ailleurs qu'on ait un petit aperçu de son skin 3 étoiles finalement. Parce que parfois ça change énormément et ça rend les personnages beaucoup plus stylés. Sur ce, je vous laisse là pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu d'Icarus en commentaire. Comme je vous l'ai dit, personnellement de base, j'en avais rien à foutre du perso. Mais pour le coup, il est très stylé au niveau du gameplay. Et euh, le design me dérange de moins en moins. En fait, plus on l'aperçoit, moins c'est vrai qu'il me dérange. Alors que de base, c'est pas du tout mon style pour le coup. Je vous dis à très très bientôt. Ciao Ciao